，这都是血吗？那不是血，是红墨水。妈妈，那个阿姨打我，你打他了？我没打他，还狡辩什么？我都看见你把他按在凳子上了。我那不是打他，是因为他。还站在那干什么？赶紧离开我家！我告诉你，这事咱们没完。雨墨，怎么回事？他打你了？嗯，你打我，疼，疼死了！打你哪儿了？干嘛不看我？疼，心脏疼，疼，疼不疼？真疼，疼，疼，心脏疼。走，去医院检查检查，让医生检查，但愿没伤到里面。嗯，妈妈，我不知道你。雨墨。不怕，咱们只是去检查一下，不打针的，好不好？走。不，我不要，我不，我不。怎么会能没事呢？我都看到了。雨墨，你到底怎么回事？说。你到底怎么回事？说说。但是我不对，红墨水是我弄的，地上的书也是我弄的。我还装死吓唬我阿姨，这些事都是我弄的，你不要带我上医院好不好，妈妈？说完了，说完了，都是实话，都是实话。你这孩子，我让你捣乱，我让你撒谎。往事历历，有种让人无法拒绝、无法忘记的清晰。无数昔日琐碎的生活场景，像过电影一样从眼前闪过，就像昨天一样。我怀疑自己怎么能记得那么清楚。我甚至记得当时的天色、大概的温度、说话的语气、彼此的态度。我重新跟着他们又经历了一遍，越到后来越释然。我没有笑话自己。仅仅感觉到一点点的忧伤，和另外一点点浅薄的知足。我想这一切真的都过去了，就让他们随着叹息一起滚蛋吧。来，进来，进来，不用换了，不用换了。早饭还没吃吧？来，这吃点，这里有糕点。哦，不用了。哦，那你这边坐吧。王雨墨，过来。阿姨已经来了，你自己看着办吧。对不起，阿姨，昨天是我不对，请你原谅我。早上没吃饭吗？声音这么小。对不起，阿姨，昨天是我不对，请你原谅我。行了，别为难孩子了。我原谅你了，阿姨原谅你了，你应该怎么说？谢谢阿姨。写作业去吧。不好意思啊，小王，这孩子从小被惯坏了。小孩嘛，特别是男孩子都淘气。昨天的事实在是抱歉，误会你了，希望你不要见怪，都是雨墨不好。没关系，既然都已经解释清楚了，就不要再提了。也怪我们平时没时间管他，公司事情太多。以前都是他爸爸带，哎呀，以前的事就不提了。后来换了好几个阿姨，没一个能受得了的。哎，对了，昨天的工资还没到。哎，你先拿着。谢谢啊，没什么事儿的话，我就先走了。啊，嗯，王小姐，嗯，你让我怎么说呢？嗯，有什么话你就直说吧。哎呀，这个孩子都快成我一块心病了。我呀，平时事情太多，没时间管他。现在家里没有人还不行。你说我现在要是找人吧，还真挺难。要想找个合适的人，就更不知道得等到什么时候了。我是想，要是你不介意的话，我想让你再干我家干几天试一试，你看行不行？我就再试试呗。哎，那可太好了，太好了！我今天还有个展会，待会儿还得出去，正愁着呢。妈妈，好不容易有个周末，你怎么又要出去？你答应我今天你带我出去玩的。乖，听话啊！你跟阿姨在家，下个礼拜妈妈再带你出去，好不好？下个礼拜，下个礼拜，每次都下个礼拜。那就辛苦你了，小王。他要是再不听话，你随时给我打电话，回来我收拾他。我想今天应该不会像昨天那么乱了吧？好。我
喂，胖子，你这会有空吗？嗯，我想请你帮我一个忙。彭永辉，你个老王八蛋，王瑞到现在都还没找着工作，全都赖你！你要不是去你那破公司，他现在好着呢。我警告你啊，以后离他远一点。怎么样，妹夫们啊啊？不如阿姨带你出去玩啊？你肯带我出去玩？啊，嗯，我们就在附近晒晒太阳也可以啊，外面太阳多好啊。嗯，总得待在家里好。嗯，哎，你可以带上你最喜欢的玩具，阿姨帮你拍几张照片，好不好？可以带上这种啊？当然可以啦。我们现在就走，好不好？嗯，好，走。王雨墨，你慢点儿。来了，大姐啊啊啊！阿姨，他抢我东西。啊，我就抢你玩具了。没事，阿姨帮你抢回来。阿姨，我们这还解药，我们还回家吧。回家，我就跟你回家，把你所有玩具都抢走。啊啊啊！没事，雨墨。把玩具还给他，不然我对你不客气啊！我就不还了，你怎么对我不客气啊？啊啊！雨墨，在这儿等着啊，小心点，看我怎么收拾他！降龙十八掌，天马流星拳。哎呀、啊！救命啊！啊，大家饶命啊！胖子，配合一下，把东西还给我。哎，还敢不敢欺负小孩了？不敢了。既然不敢了，还不快滚！是。阿姨，你那功夫。这样的小毛贼算什么呀？比他厉害的我都见过呢，都被我给打趴下了。阿姨，嗯，那我昨天打你，你怎么不还击呢？我从来不跟小孩子打架。阿姨，你说我当徒弟好不好？我可想学功夫了。不行，你太小了。求你了，阿姨，求求你了。好吧，好吧，等你再长大一点吧。真的。不过我有个条件。什么条件？从现在开始。你一切都要听从我的命令。好，听你的。拿钩，烧掉，成交。走，你到那边玩。孩子送过去了。嗯。哎，等会儿甜甜下课，咱店带着甜甜去看场电影，怎么样？别去了吧，哪儿哪都是人，闹死了。你说今天好不容易周末，你有好不容易休息，咱一家子人出去看场电影多好啊！嫁给你啊，我们跟守着佛寡一样。看看人家一家子，三口之家多好啊！周末出去玩，带孩子去游乐场，我倒好，让你去干嘛都不去。你说你就跟我，你叨叨完了吗？
怎么了？你干嘛去啊？上卫生间撒尿也向你汇报啊。还说没干嘛，什么意思啊？啊？你为什么把我通讯录里的所有联系人电话都删掉？删了就可以不用联系了。你说的轻巧，你知不知道这里头全是我公司的重要客户？你什么意思？没什么意思。该联系你的自然会联系你，不联系你的也不用联系。简直是不可理喻！你干嘛去啊？广告。我刚才上你家敲门，没找着你。有事吗？这是谁家的孩子？一个朋友家的，他出差了，让我帮他带几天。阿姨。你告诉我，做人不能撒谎的。你明明是我们家保姆，那你为什么要撒谎呢？云梦，你到前面等我一下，啊，我一会儿来找你。别跑远了啊。好。你在给人家当保姆？找我有事吗？我听说你最近很不顺利，但是我真没想到会是这样。我的事情不用你管，你管好自己的事情就行了。梦圆，自从你离开公司之后，我一直很担心你的生活，一直想过来看看你。还有，这是你上次还给我的钱，你不用还给我，我帮你是应该的。我从来没想过要要回去。天底下没有谁是应该帮别人的，谁都要靠自己的力量。这钱本来就是你借给我的，拿回去吧。不行。这钱你得收下，你听着，你不要再给别人当保姆了。我当保姆怎么了？我是靠自己的力量来赚钱的。以后没有什么事就别来找我了，我不需要任何人可怜。云墨，回家了。来了啊！哦，接孩子呀！啊，是是是。我想问一下，你做那家每个月给多少钱啊？你你说什么？你是只管接送孩子上下学呢，还是还有其他的家务啊？我做的那家什么都需要干呢，买菜、做饭、洗衣服，还要带孩子呢。我打听过了，我周围邻居家的保姆的工资都比我高哎。哎，我还想换一家哎。我不是保姆，对不起啊，对不起啊，没事，真对不起。甜、嗯、甜，今天在学校乖不乖啊？表现的可好了呢，老师都表扬我了。是吗？今天画什么了？我今天画的是我们一家人，我画的有爸爸妈妈，还有我。真棒，甜甜，你觉得妈妈漂亮吗？最漂亮了，真的吗？嗯，那你见过无指颜的妈妈吧？你觉得我们两个人谁漂亮啊？嗯，无指颜的妈妈吧，无指颜的妈妈，她的衣服比妈妈漂亮，头发也漂亮，她还会开车。那你觉得
妈妈穿什么漂亮啊？妈妈穿米老鼠的最漂亮了。甜甜，啊，等一会儿妈妈去接你，好不好？现在跟妈妈去姥姥家，好不好？嗯，好，真乖，走。你好，欢迎光临。你好，欢迎光临，里面请。来，这边啊。太太，您贵姓啊？啊，就叫我彭太太吧。彭太太很久没有做面膜了吧？也不是，我偶尔在家也做做。快点儿啊！哎呦，文静，我真的不想去，我好累呀，你自己去好了。哎呀，你陪陪我啊！我从来都没买过淑女的衣服。啊。你为什么要买淑女的衣服啊？因为我觉得陈小芳可能会喜欢我淑女的样子。你真的是为了她无所不用其极啊！当然了。可我真的是没心情逛街，哎，我我，哎我我在这儿坐着等你好吗？哎呀，你陪陪我嘛，帮我出出主意也好呀。你用不着我出主意，你自己眼光那么好，听话，乖啊，拜拜。王远儿，哎，王远儿，你就不能？那你这是待着哪儿也别去好吗？我一会儿回来找你。放心吧，我不会到大马路上自杀的。因为我真的是想陪你逛街嘛。真巧啊！我本来就想找你出来谈谈。你找我谈什么？我和彭永辉结婚那么多年，可是有时候我发现，我其实一点都不了解他。也许男人也觉得不了解女人呢。那你了解他吗？我今天又和彭永辉吵架了。我对你们两个人的事儿不感兴趣。是，这是我们两个人的事情。可是如果不是因为你，我们会吵架吗？我知道你想让我跟彭永辉离婚，可是我劝你还是趁早死了这条心吧。你误会了，我从没有过这样的念头，而且一直以来我都没有向他提过任何要求。你有也好，没有也好，无所谓。我告诉你，彭永辉是不会离婚的，哪怕他只是为了孩子。我对你们两个人的事儿不感兴趣。我为了彭永辉，为了这个家庭，放弃了所有的一切，包括我自己。可是到头来，我才明白，这种放弃，对于一个家庭来说，不是一种帮助，而是一种毁灭。你知道吗？从前，就算我们两个吵架。我也能感觉到彭永辉是心疼我的，是爱我的。可是现在，就算我们俩不吵架，有的时候我也害怕他那种眼神，充满了厌恶、嫌弃。我一想到那种眼神，我心里就一阵一阵的发冷。你别得意，因为如果是你嫁给了彭永辉，时间久了，日子长了，结果都是一样的。所以我想告诉你的就是。我绝不会轻易放弃彭永辉，我誓死都会保护这个家庭。好，坐着吧，我走了。再见。还是不要再见了，因为我已经把你的电话从他的号码本里删除了，也希望你不要再跟他联系。
，脸色为什么那么差？我昨天晚上没睡好。哎，买了吗？买了。哦，都穿上了，就买了一套啊。我能放心你一个人在这儿吗？我淑不淑女？衣服挺淑女的，我打听过了啊。张小峰就喜欢那种乖乖的淑女。<笑>你确定陈小峰是喜欢淑女类型的衣服，还是淑女类型的人啊？我管他呢，他喜欢什么样我就变成什么样。我已经准备好了，蓄势待发。服务员，给我来杯咖啡。接下来几天，我白天足不出户，晚上头悬梁锥刺骨。专心在家写剧本，偶尔闷了就到不远处的一个小酒馆，坐着喝点啤酒。我喜欢这里的安静，这里的音乐。在这儿喝酒的人只有固定那么几个，每人叫上一打酒。有些时候说话，有些时候不说话，什么菜都没有，也能从晚上六点喝到早上六点。樊斌始终没有给我打过电话，有时候恍惚的觉得。过去一切都是做梦，我根本从未认识过这个人。不是，你们怎么还没睡啊？啊，小北啊，你跟我说实话。你跟樊斌是不是吵架了？你们就为这事儿啊？你看你这样，我跟你爸呀都不放心你。没有嘛，没吵，我们俩感情可好了。我想跟他吵，他都不跟我吵，老是让着我，我打他都不跟我吵。那前些日子我叫你搬回来住，你还不愿意。哎，这突然的就大包小包的自己就回来了，这还三更半夜的出去喝酒，这都连续喝了好几天了。你不是之前说你一个人在家闷，让我回来陪陪？这么大酒馆，陪陪你，然后我一个人就过来陪陪你，想着写写剧本，怎么了？你现在开始嫌我烦了？我不信你的话，你让那个樊斌给我打电话，让他自己跟我说。他刚刚还给我打电话呢。哎呦，那么晚了，估计是睡了吧。嗯，没事儿，叫起来呗，问个明白。哎，别打了，这深更半夜的，别打搅他休息了。妈，还打吗？行，算了吧，算了。哎，我跟你说啊，你现在呀，不是一个人那个时候了。真是，你们这代人啊，那可比我们那时候差远了，一点都不懂得什么互相关心、互相谦让的。哦，对了。你呀、啊，跟那个樊斌得好好的谈一次，都是结了婚的人了，这还一天到晚老是出差，一去就那么长时间。年轻人在一起啊，沟通是基础，在沟通的基础上呢，互相谅解，互相体谅，不能由着性子来嘛。爸妈，你们放心吧，现在都流行这样，就是两个人结婚呢，不住在一块儿，偶尔见上一面，还挺有新鲜感的，小别胜新婚嘛。好。哎呀，你们就为这么点事儿不睡觉，我发誓以后再也不去喝酒了啊！去去，赶紧去睡觉去，走吧，爸，走走走，我再也不去喝酒了。真的，真的，真的，真的，快去睡吧，爸。哎，不让人放心。是呀、啊，多辛苦啊！给你们带了好吃的，一会儿过来啊。哎，他在哪儿呢？刚下夜班去休息区呢。谢谢，一会儿过来啊。早上好。早上好。早上好。刚下夜班哈、嗯。我先走了。哎，走了，拜拜。拜拜
来尝一尝，我亲手为你煲的汤。尝一尝，尝一尝，快尝尝，好不好喝？好，好喝。哎，你别停啊，你接着喝啊，汤凉了就不好喝了。啊啊！你说你天天加夜班，对身体多不好呀、啊，得补一补是吧？谢谢你啊。嗯，好喝就行。文静啊。嗯。嗯，以后不用总给我来送汤了。你嫌稀啊？啊，不不不，不是这个意思。嗯，我是怕太误，太耽误你的时间和精力。嗯，我不太好意思。没事儿，反正我闲着也是闲着嘛。哎，主要是影响不太好。我一女孩都不怕影响不好，你怕什么呀？再说那会儿我住院的时候，你对我那么好，我要说你别治了。你会吗？没关系，就当我替所有的病号犒劳你了，白衣天使嘛。嗯。哎，你是不是？你是怕你女朋友不高兴吧？不，这这只是一方面。文静，我我的意思是，你看你一个女孩子吧，总这样跑来跑去的，真的真的挺耽误你时间的。你还有那么多事情要忙呢，是吧？没事没事没事，我知道了。我下次就不这样，你把这些东西都吃了吧。这还有蛋挞，补充点糖分。我先走了。哎，文，一定要多吃了哦。你好，这是我的简历。如果有什么事儿的话，记得打电话告诉我一声。嗯，好的。哎，王源。啊，你们也在这儿啊？是啊，你干嘛找工作呢？啊，不是，我过来帮一个朋友递资料啊，他在找工作。啊，不够意思啊！你离开公司，连顿涮碗饭都没请我们吃。你走以后，我们就得想你。最近在哪高就啊？我我在一个公司啊，哦，那个我还有点事儿，我先走了。你班挺忙的，改天请你们吃饭。好，好，好，好，拜拜，拜拜，拜拜。冯总，你出差回来了啊？我过来看看啊，照的怎么样？嗯，反正简历收了不少，回去慢慢挑吧。人真多，刚才还碰见王源了。王源？嗯。他也过来找工作，帮朋友投简历，就在他们公司。啊，啊，小姐，我想看一下这份简历。好，谢谢啊。我是有点事想麻烦你一下。我刚从人才交流会上出来，我看到我的一个朋友在你公司投了简历，所以我想请你关照关照。我这个朋友人品好，工作能力一流。行啊，你推荐的，我放心。叫什么名字？叫王源。没问题，就这事还让你跑一趟，给我打个电话不就完了吗？啊，你不知道，我的手机啊，突然坏了，所有的联系方式都没有了。行。就包在我身上，这事儿好问题，感谢。跟您一起喝酒啊！行。你好，请问是王源吗？啊，我是。我是网上超市一号店售货员，这是你的包裹，麻烦你签收一下。啊，有笔吗？谢谢。好，再见。谢谢。
啊，对，我是。这么快？我上午才投的简历啊。啊，我这就去，我这就去。好，再见。这是合同，你看一下。如果可以，今天就可以签了。不用面试吗？不用，不用。你的简历我们都看过了，挺合适的。薪酬每个月一万二，试用期过后再适当调整。你看这样满意吗？满意，满意。行，那就签了吧，明天就来上班。谢谢您啊，刘总。说实话，我还是第一次找工作遇到不用面试的。嗨，别人来了那得面试，你是彭总推荐的，我们绝对放心。彭总，彭永辉，彭总啊，是他找我，极力推荐的你。您说是彭总推荐的我？对呀、啊。呃，不好意思啊，刘总，那个，我还是再考虑考虑吧。谢谢您了。回来了。嗯。没准备你的饭啊，我也不知道你哪天回来。不用，其实我也不知道我哪天该回来。你什么意思啊？就这个意思。你说你三四天才回来，然后一个电话都没有，回来就百副臭脸，你给谁看的你？我三四天不回来怪谁啊？怪我吗？还不都是因为你把我电话通讯录全清空了，所以我才出差这么长时间呀、啊？我得一个一个再把我客户找回来呀、啊。你知道你给我添了多少麻烦吗？找回来了吗？找回来了。怎么了？你什么意思啊？还想删是吧？行，啊，拿去删，接着删，把它全删了啊！哎呀，全删了我也清静了，公司也不用干了，大家都散伙喂，老刘啊！哦，嫂子。哎，老彭在家吗？哦，他在厕所呢。你要找他吗？啊，不用不用，你跟他说一声，他跟我推荐那个人就叫王源的，不靠谱啊。人来了是来了，紧接着又走了。王源？对呀、啊，这事我可尽力了。你告诉老彭一声。啊啊，好好，我跟他说一声，谢谢啊。不客气，那嫂子，我挂了啊。哎，好好好，再见啊。喂，哎，老刘啊，啊啊，是这样，呃，我想问一下，就刚才叫王源那个，他的简历上是不是有他的家庭住址啊？啊，呃，是老朋友事找他，但是联系不上，所以让我给你打个电话。啊，好好好，你说。啊，好，我我记住了，好，谢谢啊。你们大家伙看看，啊，看看，就是就这叫王源的，勾引我老公，破坏我的家庭，他连工作都是我老公给找的，你说这什么人啊啊？你说要是这种人住在你们小区，啊，你们败坏你们小区的名声是不是啊？就记住了，就这叫王源的，就是他。他就是王源，就是他破坏我的家庭，勾引我老公，就是他。你看什么看？我说错了吗？大家看清楚了，这就是小三儿，就他破坏我的家庭。你干什么呀？你害我干嘛呀？留下你诽谤我的证据。我诽谤你？对，就是诽谤。我跟你老公什么事儿都没有，你这样做就是诽谤我。我可以告你的。呦呦呦！哎，你们大家听清楚啊，还告我呢，这不是公然威胁我吗？告我，你告我，你有什么本事啊？你连工作都是我老公给你找的，你有本事吗你？你有能耐你自己找去啊！你干什么呀？怎么回事？干嘛呀？小区里大吵大闹的，像什么样子？你谁呀、啊？大家都你谁呀、啊？都回家吧，怎么随便就让外人进来呢？王源，你给我站住！走，跟我走。
不要脸破坏别人家的小三儿！哎，各位妹妹们，赶紧回家把你们的男人都看好了，知道什么吗？防火、防盗、防小三儿。刚才那是怎么回事啊？我之前在一个朋友的公司工作，他太太就误会我们之间有什么，后来我就辞职了。今天我那个朋友又给我介绍了份工作，所以他太太又误会了。哦，那你找到工作了？我放弃了。女人呐、啊，就想在社会上立足，或多或少得跟男人打交道。你那么想找工作，为什么不去呀？我就是不想让他帮我。本来误会就挺多的了，我如果再去他介绍的这份工作，他就更说不清了。王太太。谢谢你替我解围，不然我都不知道自己该怎么办了，太丢人了。小王，你原来在公司是做什么的？销售经理。哦，你听说过合创集团吗？当然听说过。我上大学的时候，老师讲案例就是用的合创的。你想没想过去合创工作呢？我不敢想，他们公司招聘挺严的，而且要求特高。我估计。三年之后可能会有资格去应聘吧。我就问你，如果有机会去合创工作，你有信心能干好吗？如果职位适合的话，我当然有信心了。嗯，倒是有个市场部经理的职位，你感兴趣吗？你是在说笑吗？这是我名片。要是感兴趣，就先过来做一段时间试试。王太太，你你你是以后来我公司工作就别叫我王太太了，你得叫我张总。要是做得好，以后升职是不成问题的。我还有事先走了，你好好考虑考虑吧。要是可以的话，明天直接来公司找我。等你的好消息。啊、呃，再见。喂，胖子，你猜我刚才遇到谁了？王源，我在外面跟朋友说事呢，我一会儿给你打过来啊。啊，行行行，你忙你忙。不好意思，一朋友，来。小北，你有空吗？嗯，我想跟你还有文静一起吃个饭。我请客。哎，哥们儿。跟你说那事儿可交给你了啊，咱说好了，来喝一个。哎，我跟你说，这事儿只要你办成了，今晚哥们儿这一百多斤肉啊，交给你了，走哪儿赔哪儿。不是，你多少斤？啊，说实话，二百来斤。雪雪啊，嗯，我可是个正常人，喝酒。正常。嗯，烤翅再来四个吧。行了行了，你点那么多吃不完都浪费了。行，来这些吧。你想，有事要问你。嗯，朋友会给你介绍工作，为什么不去？他那份工作不适合我。再说了，离开朋友会我就找不着工作啊。你干嘛这么看着我呀？我就觉得人活在世上真挺不公平的。胖子那么对你，估计都比不上朋友会在你心里的地位吧？你怎么可以这样说呢？难道我说的不对吗？你心里要是没什么的话，你不就去了吗？心里怎么想是一回事儿，但是该怎么做是另一回事儿。我就是不想看你受委屈。你放心吧，我不会自我折磨的。小姐，您是那桌的吧？小北，你为什么要这个样子看我呢？太刺眼了，是吗？哪里呀、啊？哪里有刺眼啊？你呀、啊？哦，真的吗？实在是太不好意思了。你
你现在开始转型了，人家都转型好几天了。陈浩峰就喜欢你这类型的，跟鹌鹑似的。不好意思，你太恶心人了，你。恶心恶心的就习惯了嘛。哎，韩文静，我特别有一个问题想问你，就是说。你这种角色上的错位转换怎么能那么自然呢？啊，是什么样的错位感呢？就比如说，把一个女流氓的灵魂放在一个淑女的身体里面，讨厌，他讲脏话。我要这讲的是脏话，那以后谁叫你名字就是在讲脏话。哎，你怎么这么韩文静啊？讨厌，讨厌。韩文景，现在还吃减肥药吗？今天带几条裤子呀？畜生呀！哪壶不提提哪壶？后背疼。这我呢？哎，你为什么那么长时间都不联系我们呀？你干嘛呀？今天心情好啊，找着工作了？嗯哼，就是为了这事儿。什么工作啊？合创，销售部经理。大公司啊！哎，怎么找到的？我就是告诉你们，你们也不会相信的，就跟电视剧似的。我跟那个女老总啊，是在他们家当保姆的时候认识的。当保姆？怎么了？这还是韩文静给我出的馊主意呢！你放屁！我什么时候让你当保姆了？你忘了那天你跟我说的？你说人越是在最低谷，就越是应该挑战自我。我喝多了吧？我随便一说，你也当至理名言啊！保姆员，你可真行，你怎么连当保姆这种事儿都干得出来呢？不行，我得跟你绝交。哦，好吧，当保姆怎么了？啊？你们两个还当不了保姆呢？来，我恭喜一下你吧，正式成为我的粉丝。以后我说什么都拿小本本记下来啊！呸！<笑>恭喜你有了好工作啊！来嘛，朋友，让我们干了这杯优异的酒。你跟那个程程怎么样了？还天天给他送饭吗？当然啦，我每天早上送早餐，晚上送靓汤，通通都给程程送过去。你二十四孝女友啊，韩文静，你对你爸妈从来都没这么好过吧？我们淑女就是这样子的呀，关键是靓汤每天都不重样啊，有的时候是乌鸡汤，有的时候是乳鸽汤。人家是提着汤罐去看病人，我是提着汤罐去看医生。<笑>哎呦，我真是太佩服你了，韩文静，你为了程小峰都能把厨艺给学会了。都是在饭店里打包的啊？嗯，他看不出来啊？他不可能看得出来的，因为我都是带着很精致的饭盒、汤盒，然后原样打包送给他。看程小峰什么态度？不要叫程小峰。叫程程，这显得多身份啊！以后就是你们的妹夫啦。嗯，姐夫吧，妹夫。好，程程，那程程什么态度呢？他一开始呢还有点受宠若惊，后来就慢慢的觉得不对劲了。昨天晚上我去给他送汤的时候，他非常委婉的跟我说：“哎，以后不要这个样子了，影响不好。”这叫委婉啊？那什么才叫直接呢？你说的一点都对呀、啊，你这也太伤感情了吧！胖子以前对你还不是这样的。哎，这些都是万杰教你的吧？对呀、啊，万杰阅人无数，我相信他。有效吗？当然有效了。现在医院上上下下的人都以为我是陈亚峰的女朋友，有一些不明真相的群众还亲切的称呼我为陈太太。嗯，哎，你们俩试试，试试嘛。哎，感觉很不一样的。程太、哦，你好，怎么样？端庄吗？嗯哼，端着，装着。我跟你说，程晓峰也不是个好鸟。你想想，他都有女朋友了，还任由你这么折腾啊？哎呀，怎么了你又？这又怎么了？周老板，你明天得陪我去见一个人啊。陪你去见什么人？啊？你又让我陪你去相亲。我告诉你，韩文静，我可不去啊。你自己去。哎、不是，不是。你女的，到时候你就知道了。了、嗯，啊、嗯，好，那就从今天开始上班吧。不过有句话我要说在前面，我对员工要求很严，最重要的一条就是在工作中绝对不可以掺杂任何的私人感情，能做到吗？我不会让您失望的。
好，这是公司资料，你看一下。走，我带你出去认识一下咱们的同事。大家停一下，守重工作。张总好，张总好。给大家介绍一位新同事，是我们北部新来的市场部经理王源。大家好，希望日后多多关照。这边，这就是你的办公桌。嗯、呃，给你半天的时间熟悉一下公司资料。放心吧，张总。陈斌，你在这干嘛呢？我在这儿瞎逛呢。有什么好瞎逛的呀？还不赶紧回家？那个，小北这几天跟你在一起吗？他在哪儿你不知道啊？我不知道。真行，你们做男人的就应该主动一点儿。我怎么主动啊？他都不理我，电话都不接。他是你老婆哎。再说，你们有点脾气，不是应该很正常？他前两天还跟我埋怨说你不去看他呢，真的，真的，他其实早就想跟你和好了，亲口跟我说的。是吗？嗯，你想啊，他一怒之下回了娘家，怎么可能一个人灰溜溜的再回来呢？所以你得主动点去把他接回来，给他个台阶下，在这晃来晃去，能把他给晃回来啊？你赶紧去吧，把他找回来，再不找回来，不知道干出多少荒唐事儿呢。行，那我先走了。真孽！也不知道喜欢他什么。沈军，爸，回来了。啊。哎，赶紧走了啊！尚居，你讲。尚居。夏琪呢？嗯。哎，樊斌，走。爸，我先上个洗手间。啊，我去。谁让你来我们家的？小北，我想跟你。你跟我爸妈说什么了？我什么都没说。行，你别乱说话啊！有什么话回家说，你要乱说话，我跟你没法。哎，韩冰，赶紧走了。谁赢了？嗯，谁赢了？谁？我赢呗。哎，韩冰，赶紧走了。走啊！哦，好。妈，做饭呢？韩冰什么时候来的呀？哦，刚到。他说是出差刚回来，嗯，没回你们那儿，就直接奔这儿来了。你也真是粗心，人家都跟你说了，今儿回来你都给忘了。哦，这两天事儿太多，忘了。嗨，你呀、啊、也得多关心关心人家啊，毕竟是夫妻了、嗯，对吧？嗯。走啊，嗯。那个樊斌啊，嗯，天儿这么晚了，你们今儿就别走了，住这儿吧，啊。妈，没事儿，呃，我们还是回去吧。回呀、啊，回啊。行，那路上小心啊。哎哎，妈，先走了。嗯。嗯表面上看来，我越来越找到了一个人生活的乐趣和好处。而实际上，我早就知道这场闹剧最后必定会以某种我不情愿的方式无疾而终。到目前为止，唯一对这场婚姻感到安慰的是我的父母，这是他仅存的一点可怜的意义。而且，不可否认，樊斌对我还有感情
，这一点从他的眼神里就可以看出。虽然那不是爱情，那是平时浑然不觉，一旦失去便会痛彻心扉的东西。除此之外，我们至今还潜伏着一个最可怕的杀手，他无处不在，日夜随行。哪怕激情已经不在，婚姻形同虚设，二人同床异梦，他也不离不弃，始终跟在我们左右。像空气一样无处不在。这个杀手叫做惯性。离婚的事儿，你考虑的怎么样了？我不想离婚。为什么？你心里不是从来都不愿意结婚的吗？我想，回头想想，这场婚姻就是一场独角戏，从来都是我想干什么，我要干什么，我从来也没问过你想怎么样。小北，喂，小北，呃，我妈身体不太好，我想带她到医院检查一下，你有认识的医生吗？韩文静不是认陈晓峰吗？我不好意思麻烦他，我跟他又不熟。再说，我想去大一点的医院。哦，对了，我妈有个老同学在医院，要不然我帮你问问，看能不能约个专家。对，还是把他带过来检查一下比较放心一点。我约好告诉你啊。好，谢谢啊。小贝，咱们俩别闹了好吗？嗯，不闹了。从此以后，你过你的，我过我的，咱们俩互不干涉。睡吧。嗯小北，我知道你没睡着。你以前睡着的时候，总是不自觉的转过身来，靠着我。我突然想起来。我们以前住在三零幺的时候，那个时候日子过得很苦，你总哭。现在的日子好了，我们也没有以前那么开心了。那个时候我们住的房子很破，也没有什么家具。房东也很苛刻，我们都刚大学毕业，刚找到工作。那个时候我们老吵架，你还记得吗？嗯，经常吵着吵着，我们都乐了。你老经常说一些掏心掏肺的话，小北，我们俩好好聊聊吧，范斌。我和李李上床了。什么？你和李李上床了？
，小声点儿。不是你开什么玩笑啊？我就是随便一说，骗范冰的。你激动个啥呀？肯定不是骗人的，真的吧？周小北，你也出轨了？这回你该离婚了吧？这回就更不用离了，大家公平了。你有病啊！你跟范冰还没过够，这么多年你不恶心吗？恶心，我不相信这是真的。那你说吧，你怎么才肯离婚啊？我不离，为什么？这么快离了，我爸我妈受不了。喂，好，我马上过来。谁呀，李李，我就说吧，周小北，你还敢狡辩？那你慢慢吃，我先走了。你慢点啊。行了，周小北，出息了。哎，你信吗？他说他跟那个李李没关系。我信，我不信，肯定是真的。行了，你别说人小北了，说说你自己吧。啊，我怎么听说？你把程晓峰的女朋友给搅黄了？嗯，好像是。什么叫好像是啊？你还不好意思承认啊？没不好意思，我就有那么一点点的、嗯、心虚。<笑>你还能竟还能心虚？呀，我我时间来不及了，我走了啊。哎，王源，就算你去了一个豁大豁大的公司，也不用这么卖命吧？今天是周末 ，weekend， 我去车站接我妈。哎，那我跟你一块去啊，把你们俩一块送回家呀。那边不好打车的，嗯，司机师傅主任。哎，我问你啊，你觉得他这么坦然是不是真的？肯定不是真的，我相信他。妈，你累不累？我还好，就是我旁边那个人呢，一上车就吐，吐了一路。哎呀，一看就不是出远门的。妈，上车。那是你们单位给你配的车呀？我哪有这个级别呀？那是我朋友。开了车，阿、哦、姨、啊，我是苏珊话怎么说？文静，我是文静，啊、哦，文静，以后我就是你的司机啦，有事你就吩咐我，我可以带你到处去逛啊。好好好，你看人家年龄跟你差不多嘛，都开那么好的车了，你呀、啊、交朋友就得交这个样子的，跟人家学到点儿、啊。我听懂了，阿姨，我这属于运气好，这车是我刮彩票刮出来的，都跟他学到点儿，运气好。快上车吧啊！嗯，哎，先生，你可以看一下，这辆 ATS 是一款豪华运动型轿车，它拥有功率高达两百千瓦，高性能发动机。同时，它是轻量化的车身设计，而且富有极致灵敏的操控性。您可以到这边具体看一下。我看着那辆。好，可以。你好。哎呀，好久不见啊！忙什么呢？最近？忙着从事文艺工作呗，成果怎么样？目前看来还不错。恭喜。好，先生，您先看着。哎，好。啊，那天的事儿不好意思啊。什么事儿不好意思呀、啊？就趁你喝多了，对你进行骚扰呗。哎，不带你这样的啊，在我们家狂吐，我可换了好几次衣服，换一次你吐一次，我换一次你吐一次，吐完了说渴。我是又滴水又擦脸，我又拖地，忙一晚上累死我了。哎，我没干什么别的缺德的事儿吧？你还想干什么呀？你那么吐我，你还不缺德吗？以后叫你周三吐吧。你今天约我出来就是为了讨伐我啊？真不是，我买辆车，颜色拿不定主意，帮我看看吧。有餐务费吗？干洗费抵了。就这个吧。这个颜色有点张扬啊！不是你让我选的吗？我觉得红色挺好的，特别适合你的气质，闷骚的气质。听你的，你跟范冰怎么样？关你啥事儿？一会儿哥们带你兜一圈吧。无事献殷勤，非奸即盗
我是为了挽救失足女青年，减少社会自杀率。行吧，那就给你个面子，待会儿送我去超市。美女，就这台了。先生，您要这台红色的对吗？啊、嗯，能办保险吗？可以的，你可以到这儿直接购买平安车险就可以了。啊，嗯、这边请。嗯。你从你妈那搬出来了啊？嗯。你那天喝成那样，是不是有什么心事啊？没有啊。我突然想起你在北京跟我说的那段话：，与其双方痛苦，不如让对方痛苦。我说的可是结婚之前啊。有什么不一样吗？当然不一样。哪儿不一样啊？我又没结过婚，你问我，我说不清楚。哎，你把我放在前头路口吧。前面十字路口。嗯。好。阿姨，我送你们上去吧。不用不用。嗯。真不要啊！我今天不陪你们吃饭了啊！我过两天来看你啊！谢谢哈，走了阿姨，拜拜，谢谢，谢谢谢谢，咋一剪？再见哈，慢点开，咋一剪？来嘛。这车怎么样啊,啊？你有病吧？你跟小北怎么回事？什么怎么回事啊？干嘛、啊？你别跟我装傻啊！小北都跟我说了，说什么呀？你是不是跟他上床了？不，咱们你开什么玩笑？咱咱们俩啊！你跟他睡了没有？咱们俩这么多年哥们，你不是不信我吗？你说睡了没有？睡了。你啊！对，就他，让你睡。我这。月月啊，恁房子好钱一个月啊？啊，一千八。啊，天哪，那么贵？怪说不得你一个月寄那么点钱回来哟。一个人住那么贵的房子，有张床都行了嘛？屋头睡个觉的嘛？妈，你坐了一天的火车，肯定是累了。来坐。明天我带你到医院检查下身体，人我都联系好了。哎，晚上我带你出去吃啊？花那个钱干啥子嘛？在家住，省钱些。好嘛好嘛，我都好久没得吃过家乡菜了。哎，我不是来给你做饭的哦。不用你动手，我来做。我让你尝尝我的手艺。等下我就去买菜。那还差不多。哎，妈，嗯，不是喊王姨陪你来吗？她咋个没来啊？她来干啥子嘛？一个大小伙子又不会照顾人去哪儿了？跟别人睡觉去了。睡得好吗？还不错。你呢？你跟别人睡得好吗？还没睡呢。看什么报纸啊？天天的看报纸。哎，老公，你看看我这新面膜怎么样？贴合度怎么样？怎么样？贴。干嘛呀你？你至于吗？说我跟你说句话真够费劲。哎哎哎！我前两天办了个美容卡。
我一直在做美容，我觉得我皮肤最近特别好，你给我看看，怎么样？怎么样？嫩了吗？嗯嗯。你爱他是吧？嗯嗯。我爱谁啊？行了，你别跟我装了，工作都给人找了，你以为我不知道？都是朋友，原来还是同事，都不容易。给他介绍一份工作，不是什么过分的事情吧？朋友，你怎么不说给我找份工作？你能干吗？想干可以啊，明天我就给你找工作去啊。我怎么就干不了啊？你默认了吧？我默认什么呀？我。彭永辉，你不用这种口气跟我说话，啊！我不想跟你吵架。谁跟你吵架了？啊？我说话也不对，不说话也不对。哎，你看看你，你这分明是要找我吵架呀！我就想要你句实话。什么实话？我想要你句实话，就这么难吗？你到底想要什么实话？想听实话是不是？我现在我就告诉你。我的实话就是，这么过日子太没劲了。你干嘛去？啊？我睡沙发。怎么想都行，我就是要离婚。婚姻法规定了，婚姻自由，我现在想自由。什么事儿这么着急啊？就是我连午饭都没吃呢，啊，一会儿还得回公司呢。快说呀！小庄和程晓峰分手了。小庄那么快就相信了？嗯哼，程晓峰亲口告诉我的，说小庄给他发了一短信说分手，程晓峰打回去追问原因
，不接，再打连号都换了。这对你来说不是好事儿吗？你干嘛呢？这是啊，闷闷不乐的。关键是，我爸我妈也要分手了。为什么呀？不知道为什么，我怎么问都不说。真是为老不尊啊！不是，那你现在怎么办呀、啊？啊，你你总不能就让他们这样离了吧？离啊，谁怕谁啊？我跟我妈说，你大胆离，我早晚有一天把这狐狸精查出来。你怎么就那么确定你爸在外面有人呀、啊？不是这原因，还能是什么原因啊？啊，也是。你爸你妈不是感情挺好的吗？你们都看着吧，我不把这狐狸精查出来，把他大卸八块，我就不姓韩。我现在就不姓韩。我跟我妈姓，你们都记着了。以后管我叫姜文静。好好，这样吧，以后为了避免姓氏纷争，我们就忽略了前缀，直接叫你文静。这老人就跟小孩一样，他们冲动你不能冲动，你再冲动那就等于火上浇油了。对呀、啊，这气头上的话真不能当真啊！你回去再劝劝他们。你说他们这么多年了，总不能说离就离吧？是啊，你怎么不迟到？这老家伙现在已经鬼迷心窍了。他不光不要我妈了，他连我都不要了。我问他，哎，我说你们俩离婚，我跟着谁啊？你猜他怎么说？你早就过了法定监护年龄了，不需要跟谁了，你有自主权，少拿这套威胁我。我昨天才知道，他已经拉着我妈去把离婚证都领了。我一定好好的过给他看。他不是不让我找医生吗？我偏找，我不光找，我还要当未婚妈妈。哎，你可别冲动啊！这结婚可不是随便说说。你看我现在活脱脱的一教训，得到什么教训了啊？你跟樊斌都那样了，不还过着好好的吗？哎，对了，你跟樊斌现在怎么样了呀？他还问你丽丽的事儿吗？樊斌气疯了，拼命追问细节。我就跟他说，你要追问细节的话，你干脆看黄色小说去吧。你说你，你除了整天让我们担心受怕之外，你有什么实际行动？我没有什么实际行动，就是这场婚姻最严重的后果。什么叫难言之隐？你们知道吗？我不知道。你跟樊斌都成什么样了还不离婚？为什么不离婚啊？你们俩又不像别人有孩子，可以拿孩子做借口。你们俩没孩子，哎，樊斌给你下什么蛊了啊？人家王源和那彭永辉都分了，我我我跟他就没大。哎，我问你，彭永辉是不是又缠着你了？最近？没有。不过我听说他现在挺不好的啊。哎，你不会到时候脑子又一热回到他身边去帮他了吧？你放心吧啊，我现在连自己都顾不了呢，还顾他呢。我现在净顾我妈了。哦，对了，我还没问你呢，你妈怎么样了？你妈介绍那人还真的挺靠谱的，帮了不少忙，也没排队。嗯，已经详细的检查了一下，不过这个明天才能拿到。我现在其实。我真挺担心的，我妈年纪那么大了，而且平时根本就不注意身体，我真怕她万一……哎，你放心，千万别这么想。这老年人即使有点小病小痛，那也是很正常的。话我明白，这道理我也懂。可是你说她是我妈，我怎么可能放得下心呢？明天我陪你去医院吧。嗯，奇葩，没说你的，我说我妈。剧本接近尾声，我欲咬牙，违背心意把结尾从悲剧改成喜剧，各回各家，各找各妈。自己活的悲剧，写的再悲剧，前路看起来更加没有希望。剧本就是这么个东西，想把它写成什么样，就可以写成什么样。不管什么样的结局，都可以找到理由让它成立。不像生活，常常会走到你愿望的反面。另外啊，由于淋巴癌细胞扩散，导致骨髓受损，出现了溶血性贫血。化疗一段时间吧。如果时机成熟，我们可以考虑干细胞移植。总之，我们肯定会尽力而为的。好，那作为家属啊，最近一段时间的花销可能会比较多些，你们提前做好准备，好吧？谢谢，啊、不客气。去拿洗手间。
送回家吧。陪你聊聊吧。不用，我先回家了。真不过。你好，欢迎光临，请问您办理什么业务？呃，汇款。请问收款方您认识吧？啊，认识，我朋友。好的，谢谢。请稍等一下，请您在汇款用途这请填一下，谢谢。啊。请输一下密码，谢谢。您的汇款业务已经办理好了，如果有任何疑义，欢迎您拨打九五幺幺进行咨询。回单请拿好，慢走再见，欢迎您再次光临。你在工作室吗？啊，那你等我一会儿，我马上过来找你一趟。你还为你爸你妈事生气呢？你干嘛来了？就为了问我这事儿啊？出大事儿了，王源他妈得淋巴癌了。真的？当然真的。淋巴癌啊？这可是花钱的病啊！你有没有王源的银行卡号啊？给他打点钱救救急啊！我有，我发给你啊。哎，五十两钱不多，你那儿要有的话，你多给他打点。行啊，正好老爷子走了以后，给我和我妈留了一笔钱，正愁没处花呢。你爸你妈真要离婚了？废话，老头立马就搬了出去，净身出户啊！我总觉得老爷子突然这么做，有点说不过去。有什么说不过去的？姥姥姥姥还第二春了。不是，你想想啊。你爸这么毫无征兆的第二春，你觉得可能吗？就没有从生活中的蛛丝马迹中找到一点线索，就比如说，突然会玩微信了，锻炼的时间明显比以前长了。即使鬼迷心窍，也不至于这么短的。不至于什么呀？我看他就是鬼迷心窍，贼心不死，抛弃妻子，都丧失理智了都、哎。哪有这么说自己亲爸的呀？你妈呢？走了，去哪儿了？给他报了个团，要出国旅行去了。你好，省得在家里触景生情，以泪洗面。我也准备搬出去。我总算知道你这火爆的脾气遗传谁了。你说人类真是现在越来越发达了，以前说基因能遗传，没想到到你们父女俩这儿，连离家出走也能遗传了。你打算搬哪儿啊？到时候你就知道了。
，检查结果怎么样？没得啥子事，点小毛病，可能要住几天院。要住院呐？哎呦，吃点药就可以了嘛。医生讲了，是个小肿瘤，良性的，切了就可以了。还要做手术？我都讲了，是个小手术。你都这么大年纪了，有点小毛病都是正常的。医生讲你的身体好，恢复的快，就当陪陪我嘛。嗯，这下子好了，我还以为过两天就可以回去。你看嘛，王姨一个人在屋头，又没得人管了。妈，你不要太操心了。嗯，他都这么大了。他能照顾好自己，饿了吗？我去做饭。胖子，你明天下午有空吗？嗯，我妈来了，身体不太舒服，可能要住几天院。但是我明天下午公司有个会，我怕她一个人在医院不习惯，我我想让你帮我照顾一下她。好，谢谢你啊。嗯，拜拜。爸我妈吵架了，他们把我轰出来了。我我我我我无家可归了，我能不能在你这儿借宿两晚？我我这倒是有一间客房，但是你住在我这儿确实也不太方便。你就把我当成你的病人吧，好人做到底。你看这么晚了，你不能让我露宿街头吧？我求求你了，求求你了，就就住几个晚上。那那你先进来吧，我去穿件衣服啊韩文静，啊，早上好，早上好，我准备上班去了。啊，是吗？祝你一路平安。那你呢？我，你不会是要轰我走吧？不，我不是这个意思。嗯，冰箱里有点吃的，你要是饿了哈，你就自己做点，别客气。啊，钥匙我留了一把在茶几上。那多不好意思啊！啊，没关系。啊，那我那我先走了。行，嗯，等你回来。好，再见啊。三十七号床，啊，谢谢啊。没事，有什么事随时找我就行。哎，好。下午可能会有几个检查，到时候我让护士提前通知你。好。哎，好，谢谢，谢谢。哎，没事。妈，嗯，你好。这个是我的朋友，叫郑远东。呃，我下午还有点事情，我就不能陪你了。你要有啥子事，你就跟他讲哈。嗯，好。啊
。阿姨，您叫我胖子就行，有什么话您说。嗯，胖子，我得走了。你忙去吧，这有我就行啊。啊，忙不住了啊。嗯，你有啥的时候给我打电话啊。啊，好嘞，快走吧，帮你打电话。来，阿姨，您有什么需要您就说，您喝点什么，吃点什么，我帮您弄去啊。你跟我们圆圆是啥子关系呢？呃，朋友。哦，本地人啊。哎。我是刚从国外回来嘛，哦，国外回来，国外好得很哦。阿姨，你这现在国外没有咱们国内好。那你干啥子工作？一个月挣好多钱？我这刚回来，还没找工作。哦，房子总该有一套嘛。呃，也没有，临时租了一个。哦，哎，我们圆圆呐，找对象。一定要找个像样的，最好是能找个当官儿的。你看，地位也有了，钱也有了，房子也有了。你呀、啊，多帮我劝劝圆圆，啊，让他多认识这方面的人，嘎。哎，好哎。哎，我去给您打点水啊。哎，好。经过对往年数据的监测，公司今年的销售收入与去年同比相比，有了较大的涨幅。我认为接下来的销售策略，还是应该集中在几个二三线的城市。我会把一些相关的详细资料发给销售部的同事，作为一个参考。好，今天的会就到此结束，王源你留一下。有事吗，张总？嗯，下午有个招标，呃，会有两个公司过来提案的，你到时候跟一下。没问题。啊，对了，那两个公司的资料我叫人给你发过去了，你回去准备一下吧。好，我这就去。进入瓶颈期了，我住这个屋。什么情况？你俩室友啊？我是不是很失败、啊？不怪我，车祸这人太传统了，什么都不明白。你坐。哎呀，我们两个在一起讨论的所有跟流行有关的话题，只有一个，你知道是什么吗？什么呀？流行性感冒。可以的。刚认识没多久就住到一块儿了，嗯，说不定再过一年呢。你们俩就可以牵手了，再过两年说不定还能接吻呢。这不是跟你学的吗？跟李李认识那么多年才搞一夜情，哎呦，这酒后乱性的代价真的太大了，都辞职了。谁辞职了？李李啊？你怎么知道啊？你不知道吗？我那天碰见樊冰，他告诉我的。他还说什么了？别的没说。哎呀，不过从他的眼神里能看出来，他对你们这段狗男女的愤恨。恨不得把你们碎尸万段，然后放把火烧成灰，撒到大海里。对，而且还不能在同一个大洋，一个得扔南半球，一个得扔北半球，一个呢估计得扔到西伯利亚，一个呢撒到南非的某小水沟里，永世不得相见。哎呦，你们俩都过成这样了，干嘛不离婚啊？我跟丽丽没事儿，就跟你跟陈晓峰目前的状况一样。你跟丽丽没事儿，那你干嘛要骗樊冰啊？我也不知道。你觉得心里不是特平衡吧？啊，这样两败俱伤，你爽吗？哎，这谁的？我的，够专业的了，我新买的。你开始学摄影了？对啊，为了拍小孩。谁的小孩啊？我跟程程的。你跟程程的？下一步的计划嗯嗯，有没有看到六块腹肌？这有什么呀？以前樊斌也有六个，以前我还有六块呢。你们家樊斌现在就一块
，就这样还敢搞婚外情，真行！哎呀，王经理，您来这儿工作了？对，刚来。那可真是出门遇贵人呐，多多关照。这可是两回事。坐。哎，王经理，您走以后啊，公司来了个新经理，彭总对他一直不满意，每次开会的时候还老提你呢。我们开始工作吧。王经理，您看这个是我们公司的提案，我们在这块打算投五百万，然后这个是百分之。这非常感谢你们为我们做的提案，我会给你们通知的。好的，谢谢，我会等你的电话。下班了啊！今天辛苦你了。没事，我待着也没事。你要忙，这就交给我了。那怎么行？哎，跟我下课去谁？哎，那床头那水果是你买的吗？买那么多干什么呀？他能吃得完吗？嗯，摆着不也挺好的吗？我妈要的吧？不是，是我。什么不是啊？我妈这人就是要面子，肯定看到他们都有，她非得要。哎，他以后要是要什么，你告诉我一声。啊，行了，你赶紧回去吧，你看你热的。嘿嘿，没事。啊，那对，明早你不用来了，我来就行。你也别熬太晚啊，我走了，拜拜。哎。你吃饭了没？没呢。哎，你这么一说，我还真有点饿了。嗯，那我请你吃饭。<笑>算了吧，你都无家可归了，我我哪好意思让你请我吃啊？那你可以请我嘛。啊，我请可以，但这点呢，就好吃的都排队。再说，我这累了一天了，也不想动了。那，对了，你，你厨艺那么好，我们在家做点吃嘛。我冰箱里还有菜呢。我。我去给你洗。啊，真的。啊！刚才已经尝过了，好咸呀！那你之前给我打包的菜都哪来的？这个是炒菜，我的强项是煲汤。哦，是吗？嗯。那你煲个汤吧，我等你。嗯，以前的汤都是在饭馆里打包的。Sorry 呀。得嘞，我带你吃西餐吧。真的？真的。
他不舒服。这也太巧了，文静啊！文静，你没认错人吧？别闹啊！真的没认错人？化成灰我都认识你。服务员，加号餐具。呃，这位是？这是我男朋友陈小峰。你好，我叫刘岩，陈小峰。刘岩，哎，你最近身体还好吧？我挺好的呀。你上次连人带车被拖走了，没事儿啊？哪能有什么事儿？有事儿我能坐这儿吗？上次特别逗啊，我跟车里生睡着觉呢，词儿就拖走了，知道吗？你说奇怪不奇怪？他不管你死活，到地方跟我要钱。哎，那你现在坐这不怕又被连人带车拖走了？不会那么巧吧？<笑>你现在这种情况，一切皆有可能啊。反正人在这儿呢，拖就拖呗，是不是？你说你上次为什么要追着我满街跑啊？我为了躲你，脚都让车给撞坏了。这事儿你记不记得？记得。你去商店假装那个买买买女性用品，让人给鄙视了。你记不记得？哎，你问这些干嘛呀？我就为了。告诉你，不要轻易忘记过去。我们俩在一起就是灾难，但最后谁倒霉？最后谁倒霉？你好好想想。也不光是我倒霉吧？你那腿不也让车给撞了？哎，我真是好事儿啊！我得感谢你啊。怎么了呢？要没有你，我能遇见我们家小峰吗？哎，也是吧。嗯、啊，怎么怎么？我我先去趟卫生间，你们先聊着哈。行行，你忙你的啊。那那什么叫一遇见我就倒霉？那不都是你闹出来的吗？谁没事吃饱了折腾你啊？命中注定嘛，宿命。我不信命。你爱信不信。神经病！我神经病，我哪儿？就神经病。我像神经病。怎么了？外边来了好多警察，正在拖车。真的？真的。刘岩。啊。行。来了好多警察，没有啊？你刚才不是跟我这个人吗？我就行，咱俩还真是绝配。咱们还是换地儿吧。为什么？一会儿神经病要回来怎么办？哦，对呀、啊。哎，你走，走，走，咱吃火锅去。经过昨天下午的提案结果，再加上我对两家公司的资料对比。我觉得鹏程公司更适合我们一些。报价呢？报价都差不多，但是从提案上看，鹏程的业务思路跟咱们公司更贴近一些。行，那就鹏程吧。好，那我现在通知他们，让他们尽快做准备。好。喂，我是王源。对，我打电话来就是想告诉你们，你们昨天提的提案。我们已经决定采用了，替彭总谢我，那就更用不着了。我是站在我们公司的角度上考虑的，不是看你们彭总的面子。再见。喂，你好。呃，我正要打电话给你们。非常感谢你们送来的提案，但是我们已经决定用另外一家的了，抱歉啊。彭程，阿姨，您就吃一点吧，哎，一会儿凉了不好吃了。不吃不吃，一点都不想吃，没有胃口，这些菜一点味都没有。阿姨，这医生都说了，生病期间要忌口，不能吃辛辣。我是四川人的嘛，四川人哪有不吃海椒的嘛？我那一辈子，我没得一顿饭离开过海椒。哎，四川人要不吃海椒哦，一点劲头都没得。哎呀，那、这个病我也不是不干了。嗯<笑>那是电脑，不是书。你不要看我了，电脑，我不会打。哦，我看到过那么大。阿姨，你
，这叫平板电脑，这为了便于携带用嘛。而且里面电影、电视剧什么都有，一点就能看，可方便了。那么好的东西，嗯，肯定很贵。哎，阿姨，要么咱俩说个条件吧。啥条件呢？你要是把饭吃了，明天我也给你买个平板电脑，你也能想看什么就看什么，好不好？真的呀？<笑>